hii register ina rekodi matukio katika categories tofauti tofauti kwa mfano kuna category ya kunyimwa taarifa na kwenye register yetu hili ndilo eneo ambalo linakuwa na asilimia kubwa ya, ya waandishi wanapofanya kazi zao limekuwa likipata max kubwa kwa sababu waandishi wengi wananyimwa taarifa na wanakuwa wanaondoka bila kupata taarifa kwa hiyo hii ni kitu ambacho kimekuwa kiki kikijirudia na kikiendelea kupanda siku hadi siku. Kategori nyingine ni kutishwa. Waandishi wa habari wamekuwa wakienda katika kazi zao huko sehemu mbalimbali wanakutana na vitisho. Na hivi vitisho sio lazima vinatoka tu kwa polisi lakini pia vinatoka hata kwa watu wengine tu binafsi wa kawaida ambao hawapendi hawapendi matukio yao au habari zao ku, kuandikwa. Kama mtakumbuka tukio la juzi la la geita walimu walikuwa hawataki mambo yao yaandikwe. Kwa hiyo wao walianza kupambana na waandishi wa habari. Kwa hiyo kuna maeneo mengine ni polisi zaidi, kuna maeneo mengine ni, ni, ni watu wengine tu. Lakini kuna swala la kubuguziwa. Mwandishi wa habari unakwenda kwenye kwenye tukio, unakutana na bugudha, unakutana na usumbufu. Hilo nalo ni mojawapo ya category ambazo tunazicapture kwenye 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 data base yetu. Kategori nyingine ni swala la kutekwa. Mwandishi wa habari akitekwa pia tunairekodi kwenye database yetu alitekwa wapi katika mazingira gani alikuwa kikazi na vitu kama hivyo lakini pia database yetu ina ina rekodi matukio ya ya kuuawa e, kama mtakumbuka siku zilizopita kumekuwa na waandishi ambao waliuawa wakiwa kazini na sisi register yetu imekuwa ikikapcha hayo matukio lakini pia kategori nyingine ni kufungiwa vyombo vya habari vinapofungiwa Regista yetu ina jukumu la kuandika ni gazeti gani limefungiwa katika kipindi gani na kwa sababu gani. Sasa katika kipindi cha kutokea 2012 mpaka sasa kwa takwimu za haraka haraka ni matukio zaidi ya 30 ambayo yamerekodiwa lakini katika categories mbalimbali. Na kwa mwaka huu mpaka sasa tuna matukio tuna, tuna matukio zaidi ya 20 ambayo yako kwenye database yetu. Sasa hii database yetu ndio maana tunawahamasisha tuna waandishi wa habari muweze kuitumia kwa sababu ni ya kwetu sio sio kwa ajili imetengenezwa kwa ajili ya MCT lakini kwa ajili ya waandishi wote kuripoti matukio ambayo yamekuwa mkikumbana nayo huko kwenye kazi zenu kwa hiyo kama ukiingia kwenye kwenye Google ukaandika pressviolations.or.tz itakuja ile ile database utaiona iko pale alafu itakuonyesha kuna sehemu ya, ya, ya kuingia ambapo kuna forms ambapo ukijaza zile forms mwisho kuna mali itaku, itakuelekeza namna ya kutuma lakini kule ndani kuna maswali kama tukio limetokea wapi limetokea lini namba zako za simu eh, na vitu kama hivyo kwa hiyo ukishaituma sisi tunaipokea ile tukishaipokea tunaiangalia lakini baada ya kuiangalia kwa sababu umeweka namba yako ya simu lazima tu verify kama ita taarifa ni ya kweli kwa hiyo tunampigia simu yule mwandishi kupata kupata details zaidi za hili tukio lililomkuta Kwa hiyo kama ambavyo katibu mtendaji amesema na mimi ni wahamasishe kwamba tuendelee kuripoti matukio yote tunayokutana nayo tunapokuwa kwenye kazi tuache kusema kwamba hizi ni changamoto. Hakuna changamoto. Uki umeambiwa hata ukisukumwa hata uki, ukisukumwa sukumwa ukikanyagwa namba zangu mnazo tafadhali tuwasiliane kama utashindwa kutumia hiyo database kama ambavyo nimeisema tuwasiliane ili tuweze kulifuatilia. Umenyang'anya kamera tuambie tuweze kurekodi hilo tukio na tujue tujue ili tukio limetokea wapi kwa sababu tunataka kitu kingine tunachotaka kujua ni, ni, ni ofisi gani ambayo inaongoza au ofisi zipi ambazo zimekuwa hazina uhusiano mzuri na vyombo vya habari katika hizo kategori zote ambazo nimezitaja nime katibu mtendaji naomba nishia